On a Maître euh, Saïfou Biavogui en ligne avec nous. Euh, Maître Biavogui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, votre client, M. Abiban, directeur général de la SONAG et vice-président du patronat guinéen, qui effectue un déplacement sur Dakar pour des raisons familiales, nous apprenons, a été interpellé au niveau de l'aéroport. Mais jusque-là, on ne connaît pas sa destination à partir d'hier. Est-ce que ce matin, on peut dire finalement, vous savez où il se trouve, où jusque-là jusque Et quelles sont les raisons pour vous d'une telle arrestation Bon, je vous remercie. Euh, vraiment, à l'instant l'inquiétude euh, grandissante, et après 72 heures, euh, vraiment, on ne sait plus à quel sens se vouer. Jusqu'à l'heure qu'il est, euh, personne ne peut nous dire euh, avec exactitude où il se trouve. La famille biologique n'a aucune information. Moi qui suis également... Euh, son conseil, je n'ai aucune information. Effectivement, euh, le mardi euh, passé, il devait se rendre à Dakar, aller-retour pour raison de famille. Donc, euh, arrivé à l'aéroport, il a procédé à toutes les formalités d'embarquement et il était dans la salle d'attente pour l'embarquement. Lorsqu'un policier surgissait, pour lui dire de le suivre dans un bureau. Donc, euh, dans ce bureau, il semble qu'on lui aurait interdit la sortie du territoire, mais on ne s'est pas limité là, on l'a même mis à la disposition de la gendarmerie, selon les informations que j'ai reçues. Et aussitôt, il a été conduit, il a raté son vol, il a été conduit vers une destination inconnue. Donc, depuis ce mardi 26 juillet 2000, et à partir de 18h, nous nous sommes mis à sa recherche. On a contacté tous les procureurs, même sur le procureur général, les, les grands services d'enquête judiciaire, tout le milieu, tout ce qui est judiciaire, mais jusqu'à présent, rien. Donc, euh, il, est, il, est, il, est, il est victime de séquestration d'avis d'autorité et d'enlèvement, parce que euh, ce qui est extrajudiciaire, vraiment, ne peut pas être euh, conforme à la loi dans le cas d'espèce. Voilà, Maître, Maître Salif Béabougui, votre client, j'ai envie de comprendre, parce que ce qui arrive à votre client, l'opérateur économique à, à Bidan, ce n'est pas une première. On voit souvent que des cadres, ça arrive aux cadres, quand ils arrivent, même récemment avec Fonique Menge, c'était la même chose, mm -hmm. c'est arrivé à l'aéroport, que finalement, vous savez qu'il y a une interdiction de sortie du territoire qui vous est décernée. Mais avant, on ne le sait pas. J'ai envie aujourd'hui de comprendre, en tant qu'homme homme de droit, juriste, est-ce qu'il y a une disposition de la loi qui, qui, pouvait, qui peut donner cette possibilité Là, que vous ne soyez pas averti, notifié, s'il y a une introduction déjà vers vous, qui va éviter que vous ne partiez en fin de compte jusqu'à l'aéroport pour vous rendre compte. Mon cœur me fait mal. Ce n'est pas une première. C'est devenu même un, un rituel. Ou c'est devenu un sport favori au niveau de l'aéroport international de conakry Et Comme vous l'avez bien dit, ce n'est pas la première fois. Hein. Depuis des années, c'est comme ça que ça se passe. Le BABA veut que, lorsqu'une décision est prise contre une personne, il faut bien que cette décision soit notifiée à la personne qui est concernée, soit une décision administrative ou une décision judiciaire, parce qu'il n'y a pas de décision qui est sans recours, qui, est, qui, est, qui, est, qui ne peut être réexaminée par une autre instance, soit judiciaire ou administrative. Donc, logiquement, légalement, quand il y a une interdiction de sortie du territoire contre un citoyen, L'autorité qui a euh, décidé cette interdiction doit se donner les moyens de notifier à la personne concernée euh, qu'elle ne peut pas quitter le territoire pour tel ou tel motif. C'est comme ça, légalement, dans un état de droit, que les choses doivent se passer. Maintenant, la personne contre laquelle il y a une interdiction de sortie du territoire va aménager sa défense, soit devant les juridictions ordinaire ou des ventes de juridiction euh, qui, qui a pris cette mesure ou administrative. Ainsi, la personne ne va pas acheter son billet, aller se soumettre à un examen médical, préparer un calendrier de voyage, prendre des contacts et venir à l'aéroport comme ça qu'on lui dise malheureusement, vous ne pouvez pas voyager 
il faut que cette pratique la cesse. Et c'est arrivé à plusieurs personnalités, je sais de quoi je parle. Avant le 5 septembre, plusieurs personnalités avaient subi ce triste sort. Nous étions devant les juridictions, les juridictions n'ont jamais pris de décision. Il a fallu attendre le 5 septembre pour que ces interdictions la tombent d'elles-mêmes et que ces personnes bougent. Nous, nous, nous avons estimé que depuis le 5 septembre, bon, on n'allait plus revivre ce genre de, 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 de situation. Mais très malheureusement, la cité Fonité, c'est un cas d'école. Et nous savons Anne, il y a d'autres Guinéens encore, pas des moines, qui se sont vus refuser et, et la sortie et c'est à l'aéroport qu'ils sont informés. C'est une atteinte grave, c'est un abus d'autorité. D'accord. C'est une atteinte grave à la liberté d'aller et de venir. D'accord. Et je voudrais vous dire oui. que oui. ceux qui détiennent aujourd'hui l'opérateur économique Abib Anne n'ont qu'à savoir qu'il est malade et il est diabétique. Il a un diabète très sévère, il est même amputé des deux pieds, il est sous insuline. Aujourd'hui, on ne sait même pas dans quelle situation il se trouve. Quels sont les médicaments qu'on lui administre, qu'est-ce qu'on lui reproche, où est-il retenu Ils sont entièrement responsables de ce qu'il lui arrivera. Au nom de la famille Alors, et maître, de son avocat. Qui... Maître, avant de vous laisser partir, et Alphonse vous posera une question tout à l'heure, mais je veux poser deux questions. C'est quand même un homme de sa trempe. Euh, à Biban, et on le connaît dans le patronat, on connaît sa société, au-delà de l'appareil judiciaire. Vous n'avez pas pu rencontrer le commandement de la gendarmerie ou, la, ou le, ministre de, 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 de la, de, le ministère de la, de, de la protection civile pour comprendre effectivement est-ce qu'ils ont des agents qui ont été dépêchés de ce côté pour participer à une telle arrestation. Il y a aussi des caméras à l'aéroport, je suppose, qui peuvent peut-être aider pour comprendre quelle est l'unité qui est venue le chercher. Je vous remercie. Euh, nous allons progressivement. Euh, hier, nous avons écrit, à, nous avons rencontré les procureurs. Nous les avons écrits. Nous avons écrit au procureur général. Nous allons euh, conformément à la loi. Ce matin, nous avons déjà sous la main une plainte régulière contre le commissaire central, de, le commissaire de l'aéroport et le commandant de la gendarmerie parce que c'est là où on l'a perdu de vue, et ainsi de suite. Je crois que nous, nous restons dans le cadre purement judiciaire. Nos interlocuteurs sont des procureurs. Je pense que le moment venu, et il faut qu'on y aille vite, vite. Ce que vous demandez là et sera fait. Parce que quand même, on ne peut pas interpeller ou enlever quelqu'un pendant 72 heures et qu'il reste sans nouvelles. Ça, c'est quand même incroyable. Et à partir de l'aéroport, ça, c'est incroyable et c'est inacceptable. En tout cas, Maître Béa, euh, est-ce qu'une question, une dernière question, puisqu'on doit repartir sur le terrain, allez-y. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre démarche, vous pourrez demander à un juge de vous donner un mandat afin de saisir les images de la caméra de surveillance de l'aéroport, vu que cet espace où il a été arrêté est carrément sous, sur, sous vidéosurveillance Nous prendrons en tout cas toutes les dispositions pour le localiser et poursuivre ceux-là qui ont agi de la sorte, parce que c'est véritablement en nord de la loi que ces agissements-là interviennent. Merci, Maître Salif Béavogui. Merci et surtout bon courage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Portez-vous bien et on revient sur ce plateau. Euh, difficile quand même à expliquer. Un homme hein, comme ça, de, 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 de sa taille et surtout très connu, qui, qui, qui part comme ça, c'est quand même difficile à expliquer, oui, sénateur. Oui, mmh. difficile à expliquer. Ah, ah. Je n'aimerais pas dire enlèvement. Ce n'est pas ça, je suis pas avocat. C'est un enlèvement. Oui, mais bon, c'est vraiment... C'est un enlèvement. C'est un enlèvement. Il y a toutes les procédures, encore une fois, pourquoi on ne suit pas la loi dans ce pays mmh. Il y a toutes les procédures. Vous voulez interpeller les citoyens, convoquez-le et mettez-le en garde à vue. La loi est pour prévoir toutes ces dispositions-là. Mmh. Mais enlever quelqu'un, un, un opérateur, et quoi quel qu'il soit d'ailleurs, quel type, n'importe quel type de citoyen, il faut le convoquer et il ne faut pas perdurer, faire perdurer ce genre de pratique. Et justement, 